Bonjour Bruno Marchal, alors équitation comportementale à, à Montpellier, par Skype par téléphone. Avant j'appelais ça équitation éthologique puisque j'étais un des précurseurs depuis 1999. Comme ça a changé aujourd'hui, comme on est venu beaucoup dans le conditionnement opérant, euh, aujourd'hui je, je décidais euh, d'appeler ça, après avoir appelé ça équitation libre ou éthologique ou je ne sais quoi, équitation comportementale, puisqu'on a parlé du comportement du cavalier du cheval. L'extérieur du cavalier, c'est l'intérieur du cheval. Et euh, quand on a réussi à transformer le comportement euh, du cheval, qui est un comportement de fuite, un comportement de coopération, euh, eh bien, on a euh, grandement avancé euh, en équitation. Alors aujourd'hui, je vous parle des cinq niveaux euh, d'équitation. Euh, si vous voulez bénéficier d'un coaching, c'est 15 jours de suivi après le coaching. Euh, c'est ici, c'est expliqué euh, dans le lien en commentaire. Alors le premier niveau euh, d'excellence en équitation, c'est euh, eh le niveau. C'est un niveau quand même qui est, qui est, qui est, qui est lié à la peur et l'anxiété. C'est-à-dire que j'ai appris une, une discipline, le western, l'éthologie, euh, le CSO, le classique, tout ce que je veux. Et euh, je me raccroche à ça en disant c'est la méthode. Euh, on m'a appris à longer, donc il faut longer. On m'a appris à, à mettre du poids euh, sur l'arrière même pour m'arrêter. Euh, et je pense que tous les chevaux ont compris qu'il faut faire comme ça et euh, que tous les autres, euh, enfin, toutes les autres disciplines euh, n'ont rien compris. Donc ça, c'est le premier niveau. Euh, je suis un peu un ayatollah entre guillemets de ma, de ma discipline. Je ne parle que d'équitation sans mort, je ne parle que euh, de, 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 de classique, je ne parle que de western. Donc je suis dans une, dans une situation premier niveau, hein, donc c'est la base, je viens d'apprendre quelque chose et euh, je crois de bonne foi que c'est toujours que c'est la, la seule chose qui existe. La deuxième étape, c'est une étape où je commence à me à avoir une prise de conscience que finalement euh, ma, ma discipline euh, ne résout pas tout et je commence à avoir des problèmes que j'essaye de résoudre euh, avec des outils de ma discipline et je commence à avoir des doutes parce que ça ne fonctionne pas. Alors je commence à être dans le jeu devrais, il faudrait, euh, comment faire Donc là je suis, je suis dans la deuxième, deuxième partie, je commence à, euh, à douter et à me dire ça ne fonctionne pas finalement tout le temps. Le troisième niveau, déjà le premier niveau constructif, je me dis ce que je sais n'est pas la, la, la panacée, ce qu'on m'a appris dans mes galops, etc. n'est pas forcément euh, tout ce qui existe et il peut y avoir d'autres choses qui peuvent être complémentaires, voire plus fortes. Et je commence à me poser les questions sur qu'est-ce qui peut exister, comment je peux faire pour avoir une équitation plus complète et là je commence à me remettre en question et je commence à me dire est-ce que ma technique, ma, ma méthode est universelle, est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes et est-ce que aussi moi à mon niveau je ne peux pas inventer des choses, je ne peux pas mettre des choses au point, est-ce que je ne peux pas faire quelque chose qui correspond à mon cheval et à moi plutôt que quelque chose de tout fait. Donc là je suis dans le troisième niveau de l'excellence de l'équitation. La quatrième étape me permet d'atteindre beaucoup de, de, de buts car je me suis remis en question et je suis allé chercher ailleurs des choses complémentaires. Et je me dis, ben tiens, dans le western, il y a ça de bien, dans le comportement, il y a ça de bien, dans le CSO, il y a ça de bien. Et je me crée finalement avec mon cheval une relation très particulière et je me défais de tous les stéréotypes que j'ai pu apprendre pendant ma formation. Donc là, je suis déjà dans des réussites car en prenant plusieurs techniques et en utilisant celle qui me va bien, le travail à pied, le travail monté, le travail en liberté, en extérieur, etc., en faisant ce qui me plaît en faisant euh, ce que je sais faire et eh bien je vais pouvoir améliorer ma relation donc là je suis déjà dans quelque chose où je construis carrément mon niveau d'équitation et je ne répète pas ce que m'ont dit mon coach mon, euh, mon moniteur ma monitrice mais je deviens euh, quelqu'un qui comprend les chevaux et qui me comprend à moi même le cinquième niveau, c'est le niveau de la sagesse. Hein, là, j'ai compris que je ne suis pas parfait, que tous les chevaux sont différents, qu'aucune méthode ne fonctionne en tant que telle et que je vais devoir m'adapter à chaque cheval, que je vais devoir me remettre en question à chaque séance et que je vais non pas écouter des choses toutes faites, euh, mais je vais devoir créer à chaque fois une situation nouvelle pour atteindre vraiment l'excellence en équitation et donc je vais pouvoir euh, prendre euh, de toutes les disciplines, prendre de toutes les méthodes, faire la mienne, créer à chaque fois et non pas utiliser, dire voilà je viens voir un cheval, je vais faire ça, ça, ça et ça, je vais me laisser aller, je vais progresser, je vais euh, me donner cette énergie et je vais pouvoir travailler avec chacun des chevaux. Voilà les cinq niveaux d'excellence, euh, je, ben, je vous souhaite de les atteindre rapidement les cinq parce que quand on est à la cinquième, eh bien on, on a des, des possibilités infinies et quand on est dans la première, eh bien, on est très limité. Alors vous, 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 vous saurez que vous êtes dans la première, que vous travaillez avec quelqu'un qui est dans la première, quand il critique beaucoup les autres méthodes, quand il, euh, quand il dit c'est comme ça, c'est pas autrement, euh, quand il y a des cris, quand il y a euh, euh, des échecs aussi, hein, puisqu'on a envoyé beaucoup de chevaux à, 
à l'abattoir, euh, notamment euh, où des cavaliers ont, euh, ont, ont arrêté de, de, de leur discipline euh, quand ils étaient sur le premier niveau. Quand on est au cinquième niveau, il n'y a pratiquement pas d'échec. On se remet en cause, le cavalier progresse, on sauve le cheval et euh, on réudique le, le, le cavalier et on réudique aussi euh, le maître ah, attention, vous ne, quand, si vous êtes au cinquième niveau n'essayez pas de faire monter quelqu'un du premier niveau directement au cinquième il faut d'abord passer par le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième, etc. donc mettez-moi un pouce en l'air si vous pensez que cette, euh, cette, euh, ce, ce discours, cette vidéo peut aider des personnes, peut les inspirer abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour être notifié euh, posez les questions, j'y réponds et puis on se retrouve euh, très bientôt pour une nouvelle vidéo